Vamos a comenzar. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Estoy muy contenta de verlos en esta noche. Que Dios les bendiga y que les siga guardándose. Y le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y para empezar, les pido que abran sus Biblias en 1 de Corintios 12, del 25 al 27. Cuando lo tengan, digan amén. Y también, si no tienen su Biblia, pueden presentarlo aquí en la pantalla, si pueden. Aleluya. Primera de Corintios 12, del 25 al 27. ¿Lo tienen? Ok. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Amén. Y con esa palabra oramos para empezar nuestro culto. Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre. Padre Santo, gracias porque hoy pudimos llegar aquí, Señor, que hoy pudimos llegar ilesos, Padre, a tu casa para adorarte, Señor, y glorificar tu nombre, Padre. Te pedimos por los que no han llegado todavía, Señor, y que están en camino, cúbrelos y guárdalos, Señor, y que seas tú reprendiendo toda artimaña del enemigo para que ninguno llegue, Señor. Te pido, Señor, que en este culto se sienta a tu presencia, Padre, que tú te manifiestes en este culto, que tú seas entrando a cada uno de nuestras a cada una de nuestras vidas, Señor, Gracias. de una manera especial, Padre, que seas tú cubriendo nuestras gargantas de los adoradores, Padre, para que todo lo que fluya de nuestras bocas sea adoración a ti, Señor, y que seas tú llenando nuestras copas cuando escuchemos tu palabra, Señor, y seas tú llenándonos de sabiduría en este culto, Padre, que no salgamos como entramos, sino que entremos cada vez más purificados, Señor, para poder llegar al domingo, Señor, a venir otra vez a tu casa a adorarte y glorificarte y recibir más palabra tuya, Señor. Te pedimos que seas tú glorificando antes, Padre, y que seas tú ungiendo la mano de la pianista, Señor. Y así mismo que seas tú guardando los del sonido, Señor, para que nada malo pase, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Con ustedes el ministerio de oración y alabanza. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.
nos permite estar en su casa de adoración, gloria a Dios, aleluya. Bueno, para dar los anuncios rapidito, y es que eh, mañana pues tenemos nuestro retiro congregacional, bendito sea el Señor, y vamos a estar a partir de las 8.30 de la mañana. Así que no te quedes en tu casa eh, abrazando la sábana, que las mañanitas son buenas temprano, pero también es bueno, ¿verdad?, este, presentarse ante el Señor. Y eh, el ayuno, hermano, los retiros que hacemos, ¿verdad?, en ayuno, lo que obviamente pueden, ¿verdad?, porque hay personas que tienen condiciones y tienen que tomar medicamento temprano, pero el ayuno es beneficioso para nosotros, para nuestro cuerpo, físico, ¿verdad? Para nuestra carne, pero también para nuestro espíritu. Eh, no, nos, eh, pues nos hace esa conexión con el Señor, ¿verdad? Y con su Espíritu Santo y donde recibimos fuerza espiritualmente hablando. Amén. Así que ya ustedes saben, este, eh, vamos a estar compartiendo la Santa Cena el domingo, Dios mediante, si así el Señor lo permite. Este, otra cosa es que eh, el próximo sábado tenemos nuestra actividad de pareja vamos a estar eh, a partir de las 8.30 de la mañana va a haber un desayuno y va a haber un almuerzo bendito sea el Señor y eh, déjame ver eh, déjame ver, déjame ver. A, buscar, a buscar la yo sé que hay muchos que de los hermanos verdad que tienen pareja que no sean no sean este, anotado aún pero esperamos verdad que más que a más tardar y hasta cuándo hasta cuándo tienen el hasta mañana hasta mañana ok hasta mañana los que no se han anotado por favor confirmen porque es que como va a haber almuerzo y eso pues queremos eh, queremos estar eh, seguros de la cantidad de alimento que se va a compartir así que eh, es gratis y el recurso que, los recursos que vienen son personas ¿verdad? que están capacitados para, para, para este taller de pareja amén entonces eh, el, el pastor Audelis ellos tenían una actividad ese mismo día pero lo movieron para el 24 de febrero a las 6 de la tarde el costo es 25 pesos por pareja y obviamente pues él me dijo que, que confirmemos, ¿verdad? Lo que vayamos, yo voy en el nombre de Jesús si todo está bien, ¿verdad? Yo, yo pienso ir porque me gustaría, eh, me encantan los, los talleres de pareja en, eh, con el pastor Audelismo y son muy edificantes, amén. Así que ya ustedes saben, si está interesado, pues se acerca a mí y yo lo, hago, lo anoto y entonces pues le paso la lista al pastor Audelis como también ustedes saben eh, con alimento cuando, cuando hay alimento de por medio es bueno anotarse porque así ello no se desperdicia la comida esa es la palabra correcta no se desperdicia no se, no se, se prepara la comida en exageración entonces anote esta fecha el, el 14 de marzo bueno primero el 9 de marzo eh, la iglesia el Congreso de Damas Conciliar se va a estar dando ¿verdad? el 9 de marzo en la iglesia Manatí a las 9.30. Me parece que más o menos algo así, a las 10 de la mañana. Yo lo voy a confirmar bien. Pero yo envié también la información por la página. Así que pues es bueno que de vez en cuando, ¿verdad? Que chequeen la página y que para que, para que estén. Eh, para que estén conscientes de las cosas que, que se hacen aquí, de las actividades que siempre se, se comunican por las páginas. Amén. Entonces, el 14 de marzo va a venir la clínica dental. Así que vamos a empezar a promocionarlo para que, ¿verdad? Es gratis. Ustedes saben, esa actividad son unos misioneros que vienen. Usted, usted ha estado, usted ha participado son unos misioneros que ellos vienen a, ellos vienen con todos los instrumentos con todo su asunto y arman una clínica dental aquí en la iglesia y es gratis o sea, no tiene que traer seguro, o sea, tarjeta de seguro ni nada de eso solamente usted viene, ¿verdad? se anota en una listita 
ellos lo evalúan y depende de lo que todavía eh, no, no, me ha, no me ha dicho ella la cantidad que viene ni tampoco eh, cuáles son los, eh, los trabajos que harán, pero regularmente lo que hacen siempre es limpieza, a veces hacen este, ellos han hecho eh, como relleno y cosas así, o sea, han hecho trabajo que usted va por ahí y, y le va a contar, ¿verdad? Le va a contar dinero. Y aparte de eso, pues los dentistas están bien difíciles ahora de conseguir, de conseguir cita con dentistas. Así que aprovechemos eh, esa oportunidad 14 de marzo, jueves, 14 de marzo. Ellos siempre están aquí a partir de las 9 de la mañana. Y ya ustedes saben, más adelante cuando ella me me dé los detalles, pues entonces yo le voy a pasar la información. Cuando hablo de ella, hablo de la pastora Wanda. Ella es la que siempre está eh, haciendo, eh, o sea, haciendo el enlace entre ellos y nosotros. Entonces, hay una, ella va a necesitar a alguien que pueda estar ese día con ellos. Ustedes saben que ellos son gringos, entonces ellos no hablan español. Ellos necesitan una persona que le traduzca, ¿verdad? Que le traduzca. A, la, a los pacientes, ¿verdad? Así que tiene que ser una persona que esté ahí con ellos. O sea, que, que si se va a mover, ¿verdad? Que se lo haga saber, porque eh, no es todo el que viene, va a saber, puede entender el, el, el inglés. Así que si usted, ¿verdad?, quiere ser un voluntario, yo sé que aquí hay, hay personas que son bilingües, que son, ya tú sabes, una cosa tremenda. <risa> Así que, por favor, este, usted sabe, ¿verdad?, que no es un trabajo, es, 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 eso es este, a, a motivo de, de misión. Así que, ya ustedes saben, nada, vamos a estar de pie, vamos a recoger la ofrenda, los diezmos, con gozo, con alegría, hermanos, como somos nosotros, ¿verdad?, cuando hacemos algo para el Señor. Amén. Plasma. Plasma, sí, no tiene 
tiene nada de eso. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Tiene, él, él sufre, tiene, tenía mucho tiempo que no le daba, pero él sufre, él se aprieta del pecho. Actualmente, pues, con los cambios de clima, así que mantenga la oración. Gloria a Jesús. Yo la pago ahora. Mi alma te adora, Señor. Yes, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, amados, en esta noche. Amén. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche. Estamos contentos de poder estar en la casa de Dios. Y quiero avanzar rapidito a nuestra esta mi asignación. Gracias por estar aquí en esta noche. Recuérdense que en sus oraciones esté presente al pastor. Ore por él. Que Dios lo ayude, Dios lo levante. Gloria al Señor. Y en esta tarde tengo la, en esta noche, perdón, tengo la asignación. Voy a estar hablando en segunda de Tensalonicenses. Segunda de Tensalonicenses, capítulo 2. Del verso 8 al 12. Los que tengan su Biblia, por favor. Nos ponemos de pie, los que se puedan poner de pie para leer esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Tensalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 al 12. Amén. Dice la palabra así, de esta, de esta manera. En el nombre del Trino Dios dice de esta manera. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, versículo 11, por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, te doy gracias en esta noche, ayúdame, te pido, Señor, por esta palabra, que tú me ayudes a desarrollarla, que sea de bendición. Que sea, Señor, algo que pueda cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas y que podamos seguir hacia adelante contigo, Señor, en este tiempo que estamos viviendo, en estas esta situaciones que se están apretando para la iglesia. Te pido, Señor, que tú nos traigas revelación y nos traigas la verdad tuya en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Se puede sentar en la presencia de Dios? Esto lo llamé, no hay marcha atrás. Eh, lo llamé, no hay marcha atrás no hay marcha atrás es el título de esto que voy a hablar con usted eh, ustedes recuerdan que antes hacían muchos experimentos voy a iniciar de esta manera, ustedes se recuerdan que antes utilizaban muchos animales para hacer muchos tipos de experimentos y sucesivamente buscando información trayendo salud y tantas cosas en las cuales los científicos y aquellos conocedores trataban de buscar la solución para muchas enfermedades, tratar de buscar, la, tratar de buscar en qué condición estaba alguna persona, pues ellos se dedicaban a hacer experimentos y buscar la solución para eso. Y la mayoría de las veces hacían experimentos con ratones, hacían mucho, todavía se hacen muchos experimentos con diferentes tipos de animales, pero ahora el sistema del mundo ha cambiado que ahora el experimento lo hacen con nosotros. Ahora nosotros somos, no somos los animales que se utilizan en los lugares donde se hacían experimentos, ahora somos nosotros mismos los seres humanos que somos utilizados para los experimentos de este tiempo. Eh, ya no hacen experimentos con ratones ni con animales, sino que ya están teniendo control de nosotros. El mundo está en una etapa donde eh, los sistemas tienen todo controlado. Aleluya. Y el mundo, el mundo de tinieblas es tan fuerte en este tiempo que tiene voz. Inclusive tiene hasta voz. Inclusive 
ha, abrido, ha, ha abierto el camino. Escuche, yo, yo quiero que usted me atienda porque esto es bien importante lo que yo estoy hablando. Esto es bien controversial lo que voy a decir hoy. Yo estoy pidiendo a Dios que me ayude, que desde que comencé a hacer esto, este trabajo, esta enseñanza, comencé a orar a Dios porque yo sé que hay amenazas de tiniebla. Sé que se levantan eh, situaciones que las cuales tú no esperas y muchas cosas que vienen sobre la vida de todo aquel que se decide por traer conocimiento y traer revelación de parte del Espíritu de Dios. Aleluya. So, estamos viviendo en unos tiempos que en el mundo que son tan fuertes que eh, eh, las tinieblas tienen voz. Y ha abierto el camino, escuche, ha abierto el camino a que, a que una generación busque una vía rápida para salir del mundo y busca el suicidio. Usted ha visto la, la, la cifra de suicidios en este tiempo. Jóvenes de todas las edades. El otro día se, se, se quitó la vida uno de los sheriff de, 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 la iglesia, de allá donde nosotros vivíamos, en New Jersey. Tuvimos con él, compartimos con él, se metió a un baño y se metió un tiro en la cabeza. Un hombre que se veía por encima que no tenía problema. Pero así es como se ha vuelto la vida. Todo el mundo tiene un... Esto se ha vuelto un estilo de vida. La gente está buscando un escape para salir de este mundo. Porque no quieren enfrentar muchas presiones del mundo. Nosotros como iglesia vamos a enfrentar todas estas presiones. Pero hay algo que Pablo le escribe a, 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 a los tesalonicenses y le dice a ellos, porque se va a manifestar en aquel día el inimigo. ¿A quién? Pero tiene, hay una solución para lo que se va a manifestar. Porque dice que, que dice que quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dos cosas, luz y palabra. Luz y poder manifestado para destruir. Ahora, ¿qué es lo que causó que todo esto, el apóstol comenzara a escribirnos y comenzara a advertirnos a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia? Dice en el texto que yo estaba leyendo, dice... Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay una razón y una causa por la cual él está escribiendo. Y nos está, nos está recomendando a nosotros. Por ejemplo, la iglesia habla de Jesús, pero no le gusta la verdad. La gente quiere los dones, pero no quiere la verdad. Entonces, si vamos a servir a Dios en este tiempo de amenaza, en este tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos que adquirir las dos cosas. Tenemos que adquirir a Jesús y tener la verdad. Aleluya. Porque es lo único que la iglesia va a tener para enfrentar la violencia que se aproxima. Porque hay una violencia de palabra, hay una violencia en los cosmos, hay una violencia en los aires, hay unos espíritus que están desatados ahora en los fines de estos días. So, la resistencia para el pueblo de Dios va a ser más fuerte. Por eso tú ves que la Biblia dice que pasó un cometa y le dio la vuelta a la órbita y pasó yo no sé a cuánta distancia de la Tierra. Ese cometa hay que esperar que pasen 200 años más para que vuelva y pase, pero ese cometa pasa más cerca de la Tierra y sigue sucesivamente pasando hasta que ahora mismo tenemos la, la, tenemos ahora mismo la NASA preocupada porque hay un, una pilla de dando vuelta que posiblemente dentro de 10 años nos dé. Y así mismo pasa lo que estamos viviendo. Las mismas consecuencias, todo lo que vivió en los tiempos de Noé, que dice que los hombres, la sociedad, el estilo de vida, todo lo que ellos hacían era de mal, era para el mal, se inclinaban. Eran sistemas que controlaban al mundo. Eran situaciones en las cuales no había una verdad presente. No había un estilo de vida para buscar lo bueno. So, de esa manera el mundo se está hundiendo. No la iglesia, no los creen, no los que creemos en Jesús. El mundo se está hundiendo. Escuche, la gente del mundo se está hundiendo. Aquellos que rechazan a Jesús van a entrar y van a enfrentar todo este tipo de espíritu, todo este tipo de violencia que se, va a, que se ha levantado sobre la paz de la tierra. Ya las naciones no, no saben qué hacer, no se explican cómo van a cambiar el sistema, cómo está este, la climatología. Ya eh, los tiempos están siendo alterados, trastornados por el pecado que está manifestado en la tierra. Dice la Biblia en uno de los textos que dice en el libro de Génesis capítulo 6, cuando Dios habla, dice que él iba a destruir al hombre con la tierra. Y es importante que veamos toda esta manifestación porque se repite la violencia. Todas estas cosas se repiten. En el sistema, por ejemplo, quieren controlarnos. ¿Cómo nos controlaron a nosotros? ¿Cómo nos controlaron? Tienes que vacunarte porque si no, no puedes trabajar. Tienes que ponerte la vacuna obligatoriamente. 
controlados, sistemas que quieren controlar al humano, quieren que el humano viva de acuerdo a la, a la vida de ellos o de acuerdo al, pa, al patrón o a la agenda o a la logística que ellos tienen sobre la tierra. Entonces nosotros como iglesia, por eso tenemos que entender que nosotros como iglesia somos el único sistema que va a poder sobrevivir en medio de todo, ese, de todo ese embate que va a venir, que se aproxima. Aleluya, todavía no hemos llegado a esos niveles, todavía nosotros estamos por encima del 5, como yo digo, pero vamos a llegar en tiempos y momentos difíciles que la iglesia va a tener que enfrentar momentos bien oscuros, momentos difíciles en los cuales tú no vas a poder ni siquiera, aleluya, vas a tener que redecidirte por Jesús de verdad. Aleluya. Aleluya. So, solo el sistema sigue controlando que aún así usted se da de cuenta que todos los sistemas del mundo, todo lo que el mundo ha levantado. Usted ha visto cómo ha controlado el mundo, ha, con, ha controlado los gobiernos, la homosexualidad rampante, el problema del género, que nadie, nadie le hizo caso porque todo el mundo estaba diciendo, oh, allá cada cual, cada cual puede vivir como quiera, pero ¿qué pasó ahora? Que ahora los nietos tuyos, los hijos tuyos que no han nacido, van a ser parte de ese conflicto. Y, Dios mío, y como no tienen a Jesús, porque el sistema que estamos viviendo está separando a la gente de Dios. Ay, 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 ay. Y no tan solamente la gente del mundo, sino la gente de la iglesia se está separando cada día más de Dios. Por eso se corrompió tanto la vida que ahora está todo lo que se, que se corrompió, que ahora a lo malo le llaman bueno, a lo malo le llaman dulce. Y todos quieren ser millonarios. Y muchos millonarios que hay son infelices. Porque el dinero no le ha dado lo que ellos necesitan. El dinero no le da para alcanzar lo que ellos verdaderamente anhelan. Aunque sean infelices, el imperio del, don, el del dinero. Todo lo que está enfrentando el mundo, todo lo que está trayendo, ese es este espíritu que está hablando el apóstol. Porque se levantará este espíritu. ¿Por qué? Porque no quieres que se conozca la verdad. Pastor, que tú me estás hablando. Ya mismo yo lo explico. Pero no queremos conocer la verdad. Queremos reconocer a Jesús. Hablar de Jesús, pero no, conocer, no queremos conocer la verdad nada, que es la verdad, es la que nos hace libre. La verdad es la que nos va a hacer libre de los sistemas que yo tengo pensando en mi mente. De la agonía, de la tristeza, de la desesperación. Eh, esa, esa verdad, esa luz que nos llega, esa luz verdadera que nos llega a nosotros. Porque siempre estamos como afanados, caminando, buscando. Y es importante que nosotros entendemos. Por eso hay tanta, tan, se han dedicado estos sistemas a crear una depravación a nivel mundial en la cual han seguido separando más a la gente de Dios. <coughs> niños, el abuso de los niños, que es una tragedia, eso es una violencia, eso es, eso es, eso es enfermo, eso es, eso es del infierno. Entonces, ¿qué queda entonces en la tierra? ¿Qué queda en la tierra? Lo único que va a quedar en la tierra es la reputación de la iglesia. Porque todo va a seguir colapsando. Imperios, gente, yo, amado, todo eso va a seguir colapsando. Todas esas cosas, lo único que nos va a ayudar a nosotros es que tengamos una lucha. Tenemos una lucha en contra de todas estas cosas que nos separan de la verdad. Nosotros tenemos que seguir luchando, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Por eso yo estaba diciendo, no hay marcha atrás. Porque en el nos dice y nos aconseja, y nos dice la palabra, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo no retrocedo porque tú no puedes retroceder a lo que tú has creído. Tú no puedes abandonar lo que tú comenzaste. Aleluya. Tú no te puedes quedar a mitad de camino. Por eso la palabra del Señor nos educa y nos enseña y dice que si hay alguien que va a comenzar una torre, que primero planifique y vea todo lo que le va a costar o todo el tiempo que va a invertir en esa torre, no vaya a ser que te quedes a mitad de camino y seas la burla de todos los que te vieron con comenzar la torre. Aleluya, aleluya. Eso es importante porque no hay marcha atrás. 
Yo no sé para dónde vamos. Pero todo aquel que se decidió por Jesús no puede volver para el mundo. Mateo capítulo 22 nos dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los que digo, aquellos días serán acortados. ¿No te das de cuenta? Se anunció, se anunció un ayuno. Los otros días. Y ya mañana es el ayuno. Y ni cuenta te diste. Ya se viene. Dios mío, yo no sé si usted me está entendiendo. Ya mismo viene también el, lo, 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 de, los, de, lo de los matrimonios. Ya vamos terminando otro mes. Y tú, tú ni cuenta nos damos de lo rápido que va la vida. De lo rápido que va el tiempo. Dios mío, ayúdame. Y hay cosas que nosotros, aleluya, hay cosas que nosotros vamos a seguir enfrentando, aunque nosotros no queramos, vamos a estar bajo esos sistemas. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aleluya. Dice que este, que este espíritu vendrá con la ayuda y el poder de Satanás. Dice que traerá mucho poder y que traerá grandes señales y milagros. Y dice que usará toda clase de maldad para engañar. Los que van, y dice que, que esto, estoy leyendo otra versión, pero es interesante porque si tú te das cuenta, hay un arrastre de gente buscando religiones, ocultismo, brujería, hechicería, están abriendo psíquicos, están abriendo por montones, ahora eso se está moviendo, ahora están moviendo los, los vipers, eh, lo que se espuma, eh, y todo eso, eso, eso deja, genera mucho dinero porque el diablo está destruyendo, la gente no se da de cuenta, el mundo está ciego, no ve cómo viene todo este engaño para destruir, porque ¿por dónde comenzó, por dónde comenzó la vida? Por, por, por la voz, con la nariz, todo lo que tú entras a tus pulmones, a tu cuerpo, esa es la vía respiratoria, todo lo que te dio vida desde el inicio, y eso es lo que el enemigo está atacando. El otro día tenía un muchachito de 17 años fumando los vipers esos, que ya los dos pulmones habían colapsado y estaban haciendo operaciones de emergencia y no sabían si iba a salir de su crisis. 17 años. Porque el mundo está confundido. Dice que va a haber un engaño tan fuerte. Que la gente no se van a dar de cuenta de, de, de cuando están. La gente no, no, no van a, a realizarse ni van a darse cuenta de lo engañado que viven a ese nivel entonces porque rehusaron amar la verdad rehusaron amar la verdad mire escuche todas las características de nosotros como pueblo hispano nosotros no nos gusta eso a nosotros no nos gusta confrontación no nos gusta que nadie nos llame la atención para corregirnos. No nos gusta la verdad. Muchas veces. Tenemos más niveles de ofensa. En cuando nos vienen a traer para que tengamos una vida mejor. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto vamos a trabajar? ¿Hacia dónde yo te voy a llevar? ¿Cuánto, ¿Cuántas conferencias vamos a dar? ¿Cuántos estudios vamos a dar para nosotros seguir igual? Bendito eres, Señor. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una mejoría. Aleluya. Tiene que haber un deseo de conocer la verdad. Tiene que haber un deseo de, de nosotros vivir. Aleluya. En todo desafío y seguir hacia adelante. En lo que Dios quiere para nosotros. No podemos rehusar la verdad. No podemos rehusar. Aleluya. Esa verdad que nos quiere traer Dios a través de su Espíritu. Por eso. Creemos que esto va a pasar después. Pero ya eso está. Eso, ya eso, eso comenzó desde hace tiempo, desde, desde la carta de la Espíritu de los Apóstoles, de Juan y de toda esta gente. Eso ha ido trascendiendo de, de generación en generación. Y ahora se expuso, porque ahora ya nadie se esconde. Ya ahora nadie se esconde para hacer lo malo. A ese nivel está manifestado el inicuo, el que vino a engañar, el que vino a traer engaño. Entonces, nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos que reconocer y entender, aleluya que nosotros tenemos que entender que este, estos, estos tiempos que estamos viviendo, porque tú ves que las redes sociales te roban tu identidad, te, te cogen tu dinero, ¿por qué? Porque es engaño, todo se está manifestando de una manera bien fuerte, y si no lo queremos ver en lo espiritual, lo vas a ver en lo físico, en las redes sociales. Hay gente 
es tanto el engaño que hay personas hay personas que han invertido cientos y cientos de miles de dólares porque vieron una mujer en Facebook y se, se transformó en Facebook y cuando él llegó personalmente donde la mujer lo que quiso fue meterle un tiro en la cabeza porque no era la persona que ella veía que él veía a, a través de las redes sociales todo es una apariencia se da de cuenta como nos viene ese engaño Aleluya, porque nadie quiere, nadie, la gente, la gente del mundo vive, no quiere vivir de esa manera. No quiere vivir en verdad, no quiere vivir en, en amar la verdad, no quieren, no quieren vivir amando a su prójimo, no quieren vivir, eh, ellos quieren ser, son egos, egocéntricos. Aleluya. Escuche bien. No hay marcha atrás, amado, no hay marcha atrás. Ya nosotros nos montamos aquí. Ya nosotros tenemos que seguir hacia adelante con nuestra familia, en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestros problemas, en nuestras necesidades de dinero. Ya estamos montados aquí y aquí nadie nos puede quitar. Tenemos que seguir hacia adelante, aleluya. No puede dar para atrás porque yo no soy de los que retrocedo para bendición, sino para preservación del alma. Aleluya. Vino con engaño, a seducir. Porque este espíritu se mueve con seducción. Si usted se da de cuenta... Si usted se da de cuenta, yo no digo caídas. ¿Cuántos fracasos estuvimos, han tenido grandes ministros de Dios, gente de Dios, envueltos en engaño? ¿Por qué? Porque se dejaron seducir por el Espíritu. Porque eso es un Espíritu único. Es un Espíritu que tiene habilidades de engañar. Que utiliza la seducción. ¿Tú no te das de cuenta que a veces tú estás viendo eh, alguna película sana o alguna y de momento te tiran un slide te presentan una, una mujer casi desnuda porque quieren seducirte quieren sacarte quieren, quieren quitar la verdad que tú practicas quieren sacarte de, de, de la vida de Cristo quieren eliminar el, el enemigo está con un ataque por todos los lugares él no ha cesado él ha buscado él se ha metido en todas las plataformas él ha buscado todo lugar lo que no ha hecho la iglesia lo ha hecho él Utilizando todo sistema, todo gobierno, toda persona, todo, todo lo que se levanta, todo lo que oprime, todo lo que engaña, todo lo que roba, todo lo que hace daño. Tú no te das de cuenta, por eso Samita decía, oh, pero como el hombre sanguinario, aquel que, que, que no vive bien contigo, que no está delante de ti, mira cómo prospera y yo que te sirvo. De esa manera estamos viviendo en este tiempo. Aleluya. Y dice que el, el, el detalle está es que. Es tanto, es tanto la seducción y es tanto lo que va a este espíritu a atraer y a traerlo. Es que es tan poderoso, porque es poderoso. Traerá señales, traerá prodigios, traerá milagros. Que tú... Que no sé, son simples. A lo mejor ese soy yo y estoy predicando a ustedes aquí. Y ustedes ni cuenta se dan porque ustedes, ustedes son mis amigos y yo comparto con ustedes. Y a lo mejor yo soy uno de esas de esa partes de... Ay, 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 ay. Y no me han podido discernir, no me han podido conocer, no me han podido identificar porque yo predico bien, hablo bonito, sueno bien, hablo de Jesús, hablo del amor de Cristo. Ay, ay, ay. A ver, pastor, tú no tenías ese hombre. Aleluya, porque quiere venir a traer, confundir, a desviar a los creyentes del camino de la verdad. Ese es su trabajo, con mucha fuerza. El detalle es que antes estaban pregando con ciertos espíritus, pero ahora estos espíritus han doblado la fuerza, se han unificado, han creado, han creado un grupo, han creado una estrategia, han creado la logística. Dios mío, ellos saben dónde tú estás, ellos saben dónde tú trabajas. Si alguien sabe dónde tú estás, dónde tú vives, como tú vives, son ellos. Tercera parte de los cielos, de los ángeles, bajaron. Está la tierra infectada de todos ellos. Aleluya. Por eso es importante que no nos desviemos, que no, que no nos separemos de la verdad, aunque me sienta mal, aunque me sienta incómodo. No podemos desviar el amor de la verdad. No podemos separarlo. Dios mío, ese es el detalle. Que si, no, yo te voy a decir la verdad, pero no me da, no, no puedes separar el amor. El amor con la verdad tiene que estar unido todo el tiempo. 
porque eso es lo que nos va a cambiar, eso es lo que nos va a, a, a restaurar. Por eso el impacto principal que nos va a hacer esto es que cuando no hay un desvío de amor, sino que, que y de verdad que no está, no está separado, cuando ese amor y esa verdad viene junta, transformamos nuestra vida, todo cambia. Es una vida excelente, una vida mejor, una vida que no es como la del mundo, sino es una vida en la cual Dios me la da porque el Espíritu Santo de Dios comienza a operar en los corazones de cada uno de los que estamos reunidos aquí sin añadirle y sin quitarle, sino darle a cada uno lo que necesita para que seamos un pueblo de Dios seleccionado en este tiempo de guerra. Bueno, estamos en guerra, esto es un asunto de vida y muerte. Así de serio se ha puesto la cosa. So, no puedes apartarte escucha puedes pasar lo que tú pases pero tú el tiempo que estamos viviendo la gente no se puede apartar de Dios lo voy a decir más fuerte es mandatorio a que te quedes el que se separe de Dios en este tiempo se va y no regresa Dios mío escucha, escucha por eso muchos no han podido regresar porque se fueron en un momento muy difícil Aleluya, ellos experimentaron y, aleluya, y abandonaron el todo. Y entonces, cuando se dieron de cuenta, ellos han tratado de volver a ser lo que ellos eran y no van a poder por... porque en el lugar que ellos entraron o en el lugar que ellos permitieron que llegaran, separaron la verdad, separaron el amor. Aleluya. Por eso los cristianos van a, a verse afectados. ¿Por qué? Porque cuando, cuando una iglesia se aleja del amor, no funciona. Ningún lugar que se aleje del amor no funciona. Los matrimonios no funcionan. La familia no funciona. Los hijos no funcionan. Nadie funciona. Donde no funciona el amor, nada sirve. No se puede vivir. Y es importante que la búsqueda de todo esto que estoy hablando, aún va a venir con tanta fuerza que traerá tanta falsedad. Falsedad, engaño. Y, y, y la Biblia dice que Dios permite un poder engañoso. Y, y en realidad, cuando yo busco el texto y trato de, de entender el texto y busco la información del texto, no es que Dios quiera hacerlo. Que no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Lo que pasa es que todo aquel que no acepta la verdad, y el, el que no acepta la verdad de Cristo, y el que no acepta a Cristo, no quiere vivir en el amor de Jesús, haga consecuencias. ¿Por qué? Porque al, al tú rechazar la verdad, al, al nosotros rechazar la verdad y rechazar el amor de Dios, comenzamos a ser injustos. No hay justicia en nosotros. Cuando uno conoce la verdad, es bien peligroso. Cuando tú conoces a Jesús, es bien peligroso. Cuando tú conoces al Señor y, y, y conoces la verdad de Dios y sabes que yo te abrazo, tengo aquí hermanos, tengo hermanos que llegaron, que eran personas que yo ni conocía gente que, que no existían para mí en la vida ah, sin embargo yo llegué a este lugar y tengo una familia que no tenía antes porque eso es lo que hace el poder del amor de Dios en la, en la tierra te pone gente extraña a que tú los ames usted, usted está entendiendo amado entonces es importante porque cuando este mismo viene, esto es lo que se va, a, se, va, se va a convertir en un instrumento de juicio divino. Porque este espíritu se va a construir, se va a convertir en un instrumento de juicio. Para aquellos que han rechazado la verdad. Para aquellos que han rechazado, aleluya, y han negado a Jesús. Por eso tú nos ves a nosotros predicando. Y predicamos y predicamos y decimos, nadie se convierte. No importa que nadie se convierte. Nosotros estamos predicando y estamos con, con, eh, con cumpliendo con un cometido que Cristo nos dio a nosotros, si ellos lo rechazan a él, si ellos no quieren a Cristo, si el mundo no lo quiere, si el mundo no lo niega, si el mundo lo niega, aleluya, este espíritu inmuico será el que haga juicio sobre ellos, porque los llevará al engaño, 
todo aquel que se separa de Jesús todo aquel que no tiene a Cristo todo aquel que no tiene a Jesús en la tierra todo aquel que no vive en el amor de Cristo en el servicio a Jesús en conocer a Jesús está separado de Dios Aleluya es importante amado es importante por eso es que tú ves que la Tú no te das cuenta que cualquier falsedad en las redes sociales se vuelve un show y se vuelve un escándalo, pero trae verdad. Trae una verdad. Trae una verdad para que tú veas como todo el mundo te ataca, como todo el mundo quiere destruirte, la gente te quiere demandar. Pero cuando viene lo falso, nadie lo identifica porque el sistema ha creado esa mentalidad. Por eso dice la palabra del Señor y es importante que lo entendamos, amado. Es importante. En alguna de las cartas habla Pablo y escribe en los romanos. Que es tanto así que, que cuando, cuando uno conoce la verdad y uno se niega a obedecerla. Cuando tú conoces a Jesús, por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y tú no haces lo que yo digo? No es que nos llamemos para hacerle a Jesús Señor de nosotros. Tenemos que rendirnos a Él. Tenerlo a Él como Rey. Tenerlo a Él como Señor. Tenerlo a Él con evidencia clara de que tengo un amigo. Escucha, no tan solamente a Jesús de amigo, sino tienes la tercera persona, porque es una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo de Dios, que es una persona. Por eso se le escribe como una persona, para que puedas hablar con Él, puedas contarle tus penas, puedas contarle tus crisis, puedas contarle tus momentos difíciles. Por eso se llama una persona, para que tú hables y converses con Él. Y Él no es incansable, Él está todo el tiempo pendiente a ti. Aleluya. Él es una persona que quiere tener una relación contigo. Por eso eres mi amigo, por eso Él me ayudó en el mensaje. Yo le dije, amigo mío, te necesito porque por mi propia idea, mi mentalidad, no puedo alcanzar lo que me están diciendo aquí. Necesito tu ayuda, amigo mío. Ya yo no lo llamo, ya yo lo llamo mi amigo, porque es lo único que tengo para que me ayude. Aparte de mi esposa. Es así, amado. Es una gran lógica y una gran verdad. Aleluya. Cuando uno conoce la, la eso ya lo Pero en Romanos capítulo 1, verso 21 al 25 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hay muchas personas que posiblemente si me ven por las redes sociales, si te ven predicando, tú es un texto bíblico de verdad, ellos no, ellos no cuadran contigo, ellos no están de acuerdo contigo. Nunca, el humano nunca está de acuerdo con la verdad. Cuando tú traes verdad, es una verdad presente. Es una verdad en la cual Dios trae a través de su palabra. Nadie, nadie, todo el mundo está buscando su propia interpretación, todo el mundo está tratando de acomodarse a como ellos quieren vivir, no como dice la Escritura. Por eso tú tienes que ver que sigue diciendo eh, eh, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fueron entenecidos. Profesando ser sabios hicieron necio. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los espíritus inicuos son poderosos. Tienen una habilidad de engañar. Y dice que este espíritu viene juntamente con Satanás. Satanás lo trae para, para engañar. Y es importante que nosotros estemos alerta. Te voy a decir algo. Escuche bien. El problema no es orar y que estamos falta de oración. El problema es que la oración hoy tiene que estar combinada. Tienes que velar y tienes que orar. Las dos cosas a la misma vez. Hay que velar. Hay que velar, amado. Imagínate tú. Imagínate tú. Por favor, escuche. Yo quiero, quiero, quiero utilizar este ejemplo. Eh, perdona, Daisy, si te lo no, voy, voy a usar la pastora. Imagínate la pastora que está con, con su hija, 15 años, 17 años, trabajando con ella, luchando con ella, vendiendo con ella, trayendo la iglesia, siendo una adoradora. 
Entonces aparece alguien que quiere ser novio de ella, un ejemplo. Un impío, un hombre de tiniebla. Tienes que orar y velar. Porque cuando alguien viene así, de esa manera, dentro del medio de nosotros, tiene que ser reconocido, tiene que ser detectado. Sí, señor. Tú y yo tenemos que detectar cuando llega algo de tinieblas a la casa, cuando llega algo que viene a hacer daño. Tienes que detectarlo. Eso se ha perdido. Dios mío. Alabado sea el nombre del Señor. Los espíritus únicos son sagaces. Ellos se mueven, ellos engañan, ellos traen verdad, ellos traen poder, ellos traen muchas, muchas apariencias. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, estos espíritus, que la, 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 la maestra estaba enseñando el otro día, la maestra estaba enseñando el otro día, ya yo me tengo que ir. Y tan rápido pasó todo ese tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, miren, voy a hablar de nosotros, de las, del ser humano. Yo reconozco y entiendo que uno va en, en un poder de aprendizaje. Y uno va aprendiendo, conociendo las cosas de acuerdo a uno vaya aprendiendo, estudiando. Y una de las cosas que yo aprendí, porque... ¿Cómo, ¿Cómo alguien que murió viene a hablarte? ¿Cómo alguien que murió viene a traer tu mensaje? No, ahora apareció fulano y me habló. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado como gente creyente, porque a veces, a la, a veces hasta los mismos creyentes están tra, cre, creyendo en todo lo que es común. Y lo califican como algo común en la vida de ellos. Entonces tú tienes que velar. Porque es, ese espíritu, ese gas, ese espíritu, se, 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 se muda a tu casa y tú ni cuenta te da <risa> se muda con nosotros vive con nosotros duerme con nosotros y no nos damos de cuenta escuche ¿por qué digo esto? porque el que se te abre lo dice que por los vivos saben que morirán pero los muertos no saben nada en absurdo ni reciben más recompensa ya todo recuerdo suyo ha caído en el olvido entonces estos, estos espíritus tienen la capacidad y la habilidad. Yo no había hablado mucho de la demología por mucho tiempo, pero estos espíritus tienen la capacidad de tener formación. Entonces nosotros tenemos que despertar como creyentes porque nosotros tenemos, estamos en un ámbito donde esos espíritus se han, se han desarrollado de una manera que ellos quieren, ellos están buscando todas toda, toda las plataformas de engaño para engañar a los creyentes, sacarlos de la verdad, sacarlos de la iglesia, sacarlos de Cristo. Esto no me va a dar tiempo, mago. Pero está bien. El Espíritu Único hace estas cosas, se, se aparece, se aparienta como eh, la madre tuya que se murió, el abuelo, el abuelo tuyo, el tío tuyo. Y tenemos que tener cuidado, eh, porque son ángeles que se reunieron en una rebelión con, con Satanás y se rebelaron en contra de Dios, porque ellos quieren engañar. Aleluya. El otro día abrieron una, abrieron un, tenemos abierta ya aquí. Una, un psíquico, tenemos aquí una botánica tenemos otra botánica, yo no sé si usted está pendiente a eso ya los brujos se están metiendo sutilmente aquí al pueblo de San Sebastián por ahí en las casas de, de Sofía detrás de la casa mía, por el otro lado ya yo sé que por ahí hay brujos hay, hay gente que están ¿está entendiendo lo que estoy diciendo? entonces a veces nosotros nos preguntamos, oye ¿y qué está pasando? ¿por qué mi nena está así? tu nena está así porque hay una influencia espiritual en la cual no hemos contrarrestado Señor y hay influencias que tienen la capacidad de disfrazarse. Yo no sé si usted me está entendiendo. A lo mejor estoy exagerando de lo que estoy hablando. Aleluya. So, ellos, ellos traen mentira, ellos traen engaño. Entonces, para ellos fingir, para ellos fingir, se hacen como personas que murieron familiares y llegan donde ti para proveer la idea. Yo no, know, y hay muchas personas que tienen la idea, oh, ¿dónde, ¿dónde se muere la gente? ¿Y dónde queda la gente? Oh, hay muchos que quedan vagabundos por ahí y vienen y te visitan y van a la casa y se cayó una cosa y, y ah, por ahí está mi papá, por ahí está mi abuelo. <risa> Aleluya. So, ellos quieren esparcir, una de las cosas que ellos esparcen es la mentira. Esta mentira, los espíritus únicos la suministran, utilizan los mediums, utilizan los, los adivinos, 
utilizan los hechiceros, utilizan todo tipo que tenga que ver con psíquicos, con adivinos, con aquellos que, oye, tú, oye, tú eres el cuidado. Oye, yo veo a ti que tú, ¿verdad? ¿Cómo vas a la iglesia? Sí, yo, sí y, y tu esposa, ¿cómo se llama? Y comienzan a, 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 a hacer un sinnúmero de, de cosas. Y yo, wow. Entonces nosotros lo queremos asimilar con algo. No, amado, no es algo espiritual. Hay, hay, hay espíritus que se mueven y conocen, saben cómo tú te llamas. Porque ellos quieren esparcir una mentira, traer el engaño. Yo no sé por qué estoy hablando esto aquí hoy, porque yo tenía tantos mensajes, pero he, 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 he creado esto. Escuche, para terminar. Voy a traer un, un ejemplo. Que un espíritu único que fingió ser un profeta. Y esto fue cuando usted conoce la historia de Saúl. Saúl comenzó a tener su situación con Dios. Y dice que Saúl se separó de Dios. Y Dios dice que lo desechó. Que no, Dios no quería ningún negocio con él. Porque él desobedeció las palabras de Dios. Dios no quería ningún negocio con él. Y dentro, de, dentro del contexto y dentro de lo que se enseña, muchas personas pues tendrán su, su interpretación y su, y, su, y su manera de ser. Pero Dios no necesita una persona de tiniebla. Dios utiliza a alguien para traer tu mensaje. Mas, sin embargo, Saúl estaba tan desesperado en su situación que dice que fue a uno de los pueblos y fue allí a consultar a una mujer. Ustedes conocen la historia, ¿no? Ustedes han escuchado de la historia. Pero esta mujer es interesante porque esta mujer dice dentro de lo que ella ve está haciendo su su ritual y dice que ella vio un hombre que subía de abajo de la tierra que subía y que tenía una, un manto sin manga y dice, Saúl dice es esa mujer porque no dice que no dice no dice que escuche la divina no dijo que era Samuel quien dijo que era Samuel fue Saúl me está entendiendo o sea, la divina no, dice que subió un hombre, dice que veía un hombre, ella identificó la vestimenta, pero no conocía su nombre. Quien conocía a quién. Escuche, escuche. Entonces Saúl está tan desesperado que había perdido todo, había perdido su reino porque él desobedeció de tal manera a Dios que Dios tenía, Dios estaba, que no quería transar con él de ninguna manera. Y ahora Saúl com completó su tiempo. Y Saúl conocía la ley de Dios. Saúl profetizó con los profetas. Saúl recibió unción de Dios. Mas sin embargo se reveló contra Dios de tal manera por no que. Porque estábamos hablando que aquellos que, que, que niegan que, que la verdad. Que no conocieron la verdad, el amor, el amor de la verdad. No lo quisieron. Porque Dios le estaba dando instrucciones. En el 1 Samuel capítulo 15 dice versículo 10 dice entonces dijo Samuel Saúl no me hace caso ni me obedece lamento haberlo hecho rey esas son las expresiones de Dios entonces él está aquí buscando auxilio buscando una, una, una situación tratando de salir de su condición tratando de salir de su situación él estaba desesperado no tenía otra opción no oh, Dios no me habla tírame las cartas a él Dios en silencio no le habla a los cristianos. No, deja mi para allá. no esa muchacha lee las manos y te dice, y ella habla la verdad. Yo creo que se fueron cinco ahora. Eso nadie lo va a saber. Vamos para allá. Y allá llegas tú donde la muchacha, la muchacha sabe tu apellido, el espíritu de adivinación, te adivina todo. Le dice con quién te casaste, te dice la fecha. Espíritu inicuo que tiene la habilidad de mentir, que tiene la habilidad de engañar, que tiene la habilidad de sentirse en una... Entonces, Saúl, Saúl buscaba el auxilio de Dios y Dios estaba en silencio, Dios no le contestaba, él se humillaba, oraba y Dios no quería escuchar la oración de Saúl. Yo no sé cómo tú te sentirías pasando un periodo de tiempo o un año con Dios en silencio. Yo no sé a dónde tú irías, a dónde tú te volverías, a dónde tú te moverías. Pero yo te digo algo, que si Dios está en silencio, sigue creyendo al Señor. Amén. Saúl estaba con un deseoso de entender lo que había de suceder con él. Porque él quería buscar una respuesta de lo que iba a suceder con él. Y entonces buscó a este espiritista. Buscó a este espiritista y fue donde el espiritista. 
a buscar. Tú sabes que alguien siempre que está mal o alguien que le pasan cosas malas siempre busca a alguien. Oye, pero tú crees que Dios está así conmigo. Tú crees que Dios me. Tú sabes que. Pero como si yo le sirvo. Pero si yo le sirvo, si yo le sirvo a Dios. Pero yo, yo soy fiel a la casa. Si sí, hay cosas que vamos a ser fiel, vamos a servirle a Dios. Hay cosas que nos van a pasar. Me tengo que. Escuche. Primera de Crónica 10.13 dice Así fue como Saúl murió Por haber sido infiel a Jehová Pues desobedeció las palabras de Jehová Y también por haber consultado A una medium Entonces dice, dice la historia, dice la narración De la escritura, usted lo puede buscar Después, lo puede leer en, Creo que está en, en, un, en Samuel capítulo 15 Creo que está por ahí y entonces dice que el hombre es su día y que Saúl lo identificó. Y entonces cuando viene el Espíritu, viene a hablarle a la mujer y le dice, oh, como eh, yo soy Samuel, eh, supuestamente el Espíritu rajó el nombre, como Saúl había mencionado el nombre. ¿Te acuerdas que te enseñó un texto en Eclesiastés capítulo eh, 10, 10, versículo número 20, que dice, no hables en secreto del rey, ni cuentes, ni hables mal del, del, del hombre rico, porque vendrán las aves de los aires y, hará, y traerán la voz y harán escuchar tus palabras ay, 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 Dios mío escucha eso ¿por qué? porque harán escuchar tus palabras el mundo está infectado de espiritualidad de poder de tinieblas el mundo está infectado de lugares donde tú entras y ni cuentas te dan que están ahí ay, Dios mío So, este espíritu comienza a hablar y comienza a, a decir, no, yo soy, oh, oh, Saúl, eh, eh, Saúl, ¿para qué tú me estás molestando? ¿Por qué tú me viniste a molestar? Como si Samuel tuviera poder para salir de la muerte y regresar. Ay, Dios mío. <risa> a Samuel lo habían llorado, lo habían enterrado, entonces ahora Samuel tiene poder para salir de la muerte y venir con una sotana puesta y presentarse a Samuel. Él esparcía la mentira, me voy. Saúl estaba tan deseoso de, de conocer lo que le había de suceder. ¿Cuántos cuánto estarán deseosos de conocer lo que le va a pasar? Yo sé que yo me voy a morir. Eso yo no tengo que ir a un grupo, ni nada divino. Sé que un día vamos a partir de esta tierra. Pero como dice el predicador, pa, todavía no, señor, que todavía me queda mucha predicación para que mucha gente se salve aleluya, termino con esto Saúl se apartó de Jehová Saúl estaba desesperado porque Jehová no escuchaba el clamor ni el auxilio eh, Saúl lo hace no hace caso ni me obedece de Dios entonces lo que yo quiero ver para que tú veas algo espiritual aquí lo que te quiero decir Tienes que ver la tragedia de Saúl como muere. Dice que el montecito de, 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 de los filisteos mataron en la guerra a Saúl. Dice a sus tres hijos. Y, y fueron caminando entre medio del, del botín que había. Y dice que cuando encontraron a Saúl y encontraron a sus hijos, le cortaron la cabeza. Dice que los, los pintaron sobre unas murallas. Y se llevaron todo, todo el herraje de su vestimenta de, de guerrero y de soldado y sus, y sus lanzas y sus espadas se las llevaron y las metieron al templo de, la, de la, un templo pagano en ofrendas por la victoria que ellos habían tenido yo no quiero tener una, una muerte de esa tragedia de esa madre que se burlen de mí después de yo morir aleluya escuché estos somos nosotros Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre es aquí yo entro entro entrego a los, entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten 
He aquí, yo haré que venga y se postre a tus pies y que reconozca que yo te he amado. Esto es lo que tenemos que creerle a Dios. Que en toda la adversidad, póngase de pie que vamos terminando. Que en toda la adversidad que tú estás viviendo, Dios te trae luz hoy y te está diciendo, ten cuidado a que tú le acreditas, hay ocultismo, hay espiritismo, hay un montón de cosas en las cuales la desesperación, porque no hay una respuesta, como le pasó a Saúl, no vayas a, a tratar de inventar o tratar de hacer cosas que tú no debes de hacer, porque tú reconoces que Cristo es la única solución que tenemos. Yo he hablado aquí muchas veces y en una de las veces que he hablado, he hablado de prosperidad. Yo le he lanzado prosperidad a la gente sobre, sobre ello. He hablado palabras de prosperidad, de bendición sobre usted. Entonces, cada vez que usted escuche una palabra de prosperidad, usted haga la suya, próbela, agárrela. No cre, crea a la Dios, crea que esa prosperidad verdadera va a venir de parte de Dios. Aleluya. Nosotros no queremos ser millonarios para ser infelices. Nosotros queremos ser felices para ser millonarios. ¿Me está entendiendo? Porque es importante que entendamos la bendición que tú tienes aquí en este lugar. Y lo que nosotros somos. Que Dios se ha preocupado por nosotros. Que Dios nos ama. A pesar de que estamos débiles muchas veces. A pesar de que muchas veces estamos cansados. A pesar de que ya no queremos seguir. Pero más sin embargo hemos guardado que la palabra. Aquí todos los domingos tenemos la iglesia, la iglesia abierta. A educar al pueblo. A enseñar la escritura. A enseñar la palabra de Dios. Y no hemos desistido en honrar el nombre de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, aunque el inico ha venido, dice la Biblia que con el poder de su boca él lo destruirá, aleluya con el poder de la palabra lo vamos a destruir y vamos a dejar de saber, aleluya, que esta casa pertenece a Cristo, que somos de Cristo, que mi casa es de Cristo mis hijos son de Cristo todo lo que yo tengo es de Cristo yo voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga, en el nombre poderoso de Jesús, yo decreto y declaro sobre nosotros en esta noche, de Declaramos Dios mío en el nombre poderoso de Jesús, que esto cambie, que la puerta que tú abriste nadie la va a poder cerrar, que la puerta que Dios abrió nadie la va a poder cerrar y la puerta que Dios cerró para que nosotros no, eh, 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 perdón, para que nosotros no llegáramos a ese lugar. Amén también, pero damos gracias a Dios porque Dios ha abierto una puerta en esta casa, aleluya, dice que nadie ni nada la va a poder cerrar, en el nombre poderoso de Jesús, prepara tu cántaro, prepara tu canasta, prepara todo lo que tú tienes en tu casa, prepara tu vida, prepárate en el trabajo, prepara todo lo nuevo que Dios va a hacer contigo y conmigo en este lugar, verás la sorpresa de Dios que va a hacer contigo y con tu casa en el nombre poderoso de Jesús, si usted lo cree en esta tarde conmigo, denle un aplauso, si usted lo cree en esta noche conmigo, denle un aplauso al Señor y dígame Señor, eso es para mí, eso yo lo cojo para mí, soy bendecido, soy un hombre próspero, una mujer próspera, lo mejor está por venir en el nombre poderoso de Jesús. Oro por la vida de nuestros pastores, sus pulmones, Señor. Acláralos en el nombre de Jesús. Ahora mismo enviamos tu palabra, Señor. El centurión llegó donde ti y dijo, no necesito que tú vayas a la casa porque conozco que yo vivo en autoridad y tú nos has dado autoridad. Y por esa autoridad que tú le das a tu iglesia, a tu pueblo, Dios, Él es tu cielo, Él es tu ángel. Dios mío, Él es que llegó desde esa misión, Padre. Yo te pido que tú, misericordia, que tus manos lo alcance, remueve, quite de esos pulmones ahora mismo en el nombre de Jesús y los aclare, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos sano y bendecido para la gloria de tu nombre. Gracias por la victoria de este lugar. Gracias porque lo mejor está por venir Amén. Padre prepara nuestro corazón para el día de mañana toca nuestro corazón en el día de mañana permite Señor que este te encuentro que hace este nuevo año sea de bendición para cada uno de nosotros para crecimiento para entendimiento y te doy gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre nos vamos Sí, amén Padre, nos vamos de este lugar. Nos vamos con tu bendición. Hemos atado todo poder de tiniebla. Hemos atado toda adversidad. Todo aquello que era contrario a mi apellido, a mi casa y a todo lo que ha querido marcar mi generación. Padre, yo me declaro en victoria. Mis hijos son libres. Mis hijos son libres. Mi generación es libre. Mi casa y todo lo que hay en mi casa está libre en el nombre poderoso de Jesús. Me declaro en victoria, me declaro triunfante juntamente con Cristo. Y la iglesia que está en victoria dice, ¡Amén! Dios lo bendiga y buenas noches.